Mundësën të do të lëdzojnë poezit e tyre, 23 poet nga Evropa me gjerë. Në përfundim të mbremis, do të shiojmë edhe një interpretim artistik, instrumental, nga një artist shqiptar të realizuar e në kas për mbremin përfundimtarët e festivalit e gjashtë. Do të realizojmë edhe një video lidhje me drejtorin e festivalit, Zotin Faredin Shehu. Në përfundim të mbremis e trejt, ne do të dhe gjojmë edhe një interpretim artistik të një instrumentisti shqiptar të bërgatja e në kasper natën e trejt e festivalit të gjasht e poezis. Në vazhdim, në fillojmë me prezentimin e poetve të natës e trejt. Poetja parë që du të lëtëzoj është nga Kosova, është Ili Rezaimi me poezin Këshila Vetës. Një kusisht juftoj që të shiojmë mbremen e trejt me poet nga gjithë bota, me poetet më të njohur të lëtësive komptare që shkruajnë në gjuhët e tyre. Hello, greetings for International Poetry Festival in Rahovets. Thank you very much for inviting me to participate this year. My name is Ilya Rezaimi. I am a poet from Prizren, Kosovo. I have published until now 11 books of them, five poem collections, one published in Portugal and the other one published in France. Uh, my book also is published in Italy together with uh, Italian journalist Filippo Landi. I have participated in uh, too many literary festivals and my work has been published in Europe and in other countries of the world. My I have also been awarded for, uh, for my poems in, in Kosovo, but also in Italy and with the Najin Aman Prize in Lebanon. I will read my poem, Advice to Myself. Don't expect that all the men who fall in love with you call you courtesan when last darkness they eyes. Don't trust anyone by your feelings. Don't pretend that you know it all. Learn something useful for yourself. Celebrate even for trivial reasons. Don't be bothered with daily routine. Don't leave home without putting on earrings, lipstick and cherry perfume. Forgive a lot. Forgive yourself for your mad behavior. Don't be silly. Accept your own shame. Don't hide anything from the mirror. Be human with those who like you. Stick out your tongue at the snobs and hypocrites. Don't kiss someone who spends only one hour with you because it's worthless. Discover mysterious places to hide from the crowds. Everyone needs their own nook. Never regret. Don't seek pardon for your mistakes. Don't put the blame on yourself for others' faults. If possible, don't sleep without having sex. Feel that you are a queen on your throne. Read what you like and don't trust the test of others. Take care of your ego and fight till the end for what you believe. Nga Meksika kemi poetin Yuri Zambrano. I person të dëllëdze poezin The rain can change our life. Pa dëgjoj. This is a greeting to Faradin Shehu, our brother directing the Kosovo Festival. And I am Yuri Sambrano, main director of World Festival of Poetry. So we are very happy now saying and sending big greetings to this wonderful festival in Kosovo. So thank you very much there, Faradin for your love and energy to poetry. So I want to send you some uh, poem for you and your festival in this moment. And the poem is called The Rain Can Change Our Life. Rain is coming. Winter is coming. Peace is coming. Hopes are coming. Sometimes when we are waiting for the peace, that is the moment that we are singing a song. The song is singing in our inner soul, the most deep tunnel in our sense. That sensation is like a mist flow of the mist and the volcano is open the fire and the fire
fire is moving and moving very slowly because we are feeling that the hopes are coming when the winter is coming and now now we know what is the moment exactly when the instant of the poetry is emerging and when the poetry is emerging our heartbeat only our heartbeat of all the poets of the world are bringing more hopes that the real peace that we must have into our sensation so poetry poetry will come this night and will sleep with all the angels that are bringing hopes for all the humankind Një poet nga Rumania që shkruan edhe në Çekisht është Mircea Dan Duca. Ai do të lexoj për ne poezinë No Kissing Moon. Ta të gjëmë edhe këtë poet. Hi. My name is Mircea Dan Duca. I'm a Romanian Czech writing poet and uh, I would like to thank you very much for inviting me to join your project. It represents a joy and a honor for me. Now I'm going to read a poem called The No Kissing Moon, a poem I initially wrote in Czech and that was translated into English by Judith Antol. First, the original Czech. Me libanki. Liba me se bez huti. Liba me se bez laski. Liba me se bez htiqe, liba me se bez vzrušení, liba me se bez jaziku, liba me se bez rtu, liba me se bez úst, liba me se bez očí, liba me se bez tváří, liba me se bez tvaru, liba me se bez forem, liba me se bez podoby, liba me se bez predstavy, liba me se bez imaginace, liba me se bez obrazu, liba me se bez snu, Líbáme se bez skutečnosti, líbáme se bez dichtung, líbáme se bez varhajt, líbáme se bez polipků, líbáme se bez pusy, líbáme se bez líbání. A tak si našeho líbání nikdy, nikdo, nikde nevšímá. Naše líbání nikdo, nikde, nikdy nevidí, neslyší, necítí, dokonce ani my sami. A tak o našem líbání Nikdo nikde nikdy psát nebude, až na toho zapomenutého básníka, který sám nikdy nikde nikoho nelíbal, a tak si alespoň vymyslí nás dvojici, která se snaží o políbek jako on o poezí. And now the English translation. The No Kissing Moon. We kiss without taste, we kiss without love, we kiss without lust, we kiss without excitement, we kiss without languages, we kiss without lips, we kiss without mouth, we kiss without eyes, we kiss without faces, we kiss without shapes, we kiss without forms, we kiss without images, we kiss without imagination. We kiss without visions, we kiss without visions, we kiss without pictures, we kiss without dreams, we kiss without reality, we kiss without dichtung, we kiss without Wahrheit, we kiss without kisses, we kiss without a pack, we kiss without kissing. And so there's nowhere, no one, to ever take note of our kissing. There's nowhere, no one to ever pay attention to our kissing. There's nowhere, no one to ever see it, hear it or feel it, not even ourselves. And so there's nowhere, no one to ever write about our kissing, but that forgotten poet which himself has never, nowhere kissed anyone. And so at least he's thinking up us 
a couple striving for a kiss, as himself for poetry. Evith Baha, nga Indonesia, me poezin Your Pan. Hello, dear friends and dear poets all over the world. I'm so happy to be invited here for participating in the 6th Kosovo International Poetry Festival 2020. Thank you, Fahre Dinshehu, for inviting me. Highly appreciate this poetry movement that you organize. My name is Ewit Bahar from Jakarta, Indonesia. Once I was a TV host for musical and cultural programs at government TV station and was owning a public speaking course for children too. And now I'm active as a poet, novelist, essayist, and a public speaker for creative writing and bibliotherapy. I have published eight books, including novel, poetry books, and biography. One of my books, Sonata Borobudur, have won a prize as the best five Indonesian poetry book 2019, held by Indonesian National Library. Okay, now I want to read my own poem titled Penamu, or in English, Your Pen. As we know, writers can do anything, can change anything, and can develop anything with their words, but sometimes, Writers can be turning their words into something monstrous as well, like agitation, humiliation, and maybe a terror. Your pen. By your pen, an imprisoned words are released, turning into gulls. Flying freely, not limited and bordered towards the air. Words grow as signs of dignity, unshackled, unfettered by the dividers. No reluctance for disseminating heat when they contain the cause within. The ink and pen with longing for a sense of independence. No bubbling burn with euphoria. Your pen, releasing us from the tight cloth that wraps all the marks of tenderness we hide. Then, how noisy the outbursts of poems when cleaning things up. An excitement, showered by eagerness attaining freedom. Now, a boredom of pretending as sparkling marble, at last replaced by new ecstasy, becoming a reprobate. Their new faces as agitation, obscenity, and seduction appear without hesitation and reluctance. by your pen my poet words now becoming white holes running swiftly as legs of sin do thank you and good luck for kosovo international poetry festival 2020 nga scotlanda est poeti james sutherland smith I do the poesin Snow Bora. Hello. My name is James Sutherland Smith. I was born in Scotland in 1948, but for the last 30 years I've lived in Slovakia. I'd like to uh, greet uh, everybody in the uh, sixth edition of the Poetry Festival of Rachovets in Kosovo. I say hello to uh, my fellow uh, poets and also uh, to uh, people who are listening and watching. Thank you very much. Um, I worked all my life uh, 
mostly as a teacher of English and then a consultant in uh, English language training and um, latterly at the end of my career as a lecturer in cultural studies at the local university in Preshov in Slovakia. Um, I've published uh, seven collections uh, of my own work. Uh, the first poem which was worth uh, publishing, which I can still bear to look at, uh, I wrote when I was 19. And uh, I'm uh, still writing and still waiting a couple of months to decide if they're uh, readable by anyone, including myself. Um, I also translate uh, Slovak poetry um, and uh, I've also translated uh, some uh, Serbian poets, uh, although uh, with a great deal of help from co-translators. Um, my most recent uh, publication was this year, which was a second selection of the great uh, Slovak poet Mila Haugova who won the um, Grand Prize at the Bielanica Festival in Slovenia this year. I'm going to read a poem called uh, uh, Snow, which I wrote a couple of years ago. Uh, after I walked home in Preshov uh, at the beginning of winter and snow started to fall. In the first verse, I'm, there are th three birds uh, whose names in English are redstart, uh, magpie and uh, blue tit. You can find them in any garden anywhere in Europe. Snow. The ultimate poem on snow should stop twittering right now as the noise from the town and the cars and lorries slow. All you can hear is the light at the pedestrian crossing clicking too loud to be the slight alarms of a red start fussing that you're dangerous or too soft on the magpie harassing blue tits away from your gift of bacon leaving them bereft the ultimate poem on snow should stop as traffic clears its throat to swish and grunt through a show of entropy although the snowfall outlines poplar cherry fir and ash bough by bough as if it could denature color from the trees until they're two-dimensional an unsure gray black and white like a graveyard where nothing moves anymore so you glance upwards to stare at gravity's remorseless tug on the almost weightless fragmented flakes whose feckless eddying to and fro confuses and you can't know if what you see is almost dance or almost not dance as you follow the footprints in the ultimate poem on snow blurred by the continuance of white on white whose radiance pricks when the wind begins to blow thank you very much for listening i hope you've enjoyed it Esteban Charpentier is a poet of the New York in Argentina. For the festival, I just want to say who you don't want. Hello, my friends. My name is Esteban Charpentier. I'm from Buenos Aires, Argentina. And my friend Faradin Shehu invites me to this uh, poetry festival in Raubeck, Kosovo. Uh, I've been in Kosovo in 2012, uh, maybe someone remember uh, my name, and uh, uh, at the festival in, in Tetova, in Macedonia, and in Pristina. I read, oh, I read there in the theater. Um, I'm very grateful with, with him and with you for the, your invitation and your patience. Uh, we are I hope you are all okay in these times of pandemic uh, and my respects for those who have losses. Uh, we are now here in my country and on the crest of the wave, of the wave 
uh, and we are trying to to defeat this this virus. Uh, I will read you this poem that is called "Say Why You Don't Want." And again, the world invites you to die, and you prepare yourself ceremoniously. You go to bed. You dress in shroud white, arrange your hair, lay calm, bare of rings and without teeth, stretch your legs with the last crackles, cross your arms. Think, maybe this is this one is your first hug, the word that invites you to die, the one that your father the French grandmother, your sick dog, and the missing person listened to. Visits you, hangs around, and you close your eyes and no more looks. You prepare yourself to listen, first to the silence, then to a few steps, lips that approach your ear, a hot air with smell of garlic, a sight. The word that invites you to die, accommodate your childhood, does not laugh at dreams. It is the shipwrecked one of the first drizzle, is reflected while it bites your feet, fears, dances with brilliancy of ravens, but boasts of being a dove, a cry. Again, the word, the word invites you to die, and this time, with a smile barefoot of sadness, you accept. Thank you very much. Uh, I hope next time we will be different and uh, for sure we will have the chance to give each other a hug. Bye and cheers. Thank you. Nga Japonia, Santa Periodo Le Zoi Yuri, poison hide and seek. Hello, this is Yuri. I was born in the Chikuho district of Fukuoka, Japan. Chikuho is a town that once thrived in the mining industry based on the coal produced in the Chikuho coal field. Currently, I am living with my son, who is one month old baby in Nagoya, Aichi Prefecture, for my husband's work. But we plan to go back to my nature rich hometown, which is the original scenery of my poetry soon. This poem is read about the hometown with the dialect Chikuho Ben. Kakure Gonjo Kattori ga Fujidana no sentaku mono o shirukaku shiteiru. Fuji wa chokusha ni ikko o mokko. Hirune wa tashinami deedo ga choudo ii. リンカの赤子は缶の虫に味噌しに過ぎたる老婆は停留所に捕らえられ顔を畳から引き剥がすのは野郎このまま軒先の小鳥物のように植え付けず遠い娘の姿を思うか押し入れは少し空いているけれど
いつの間にか障子は開け放され洗濯物はきちんと詰まれあまり寒くないと思うのは割烹着のひざ枕のせいだろうか何がまだ早かったのかと問うたらまだ藤の実が八割とランキーとささやかれああもうそんな季節だったんだと思う藤花の長き衣を裂いては見たがただ畳に蝶を振り積もる割烹着の腹は今にもはち切れそうだ次に目が覚めるのは鞘がはじける時だややは女ごっこでしょうと微笑む女の着物が藤柄であったことに今さら気づくそろそろ雪がちらつく季節だあの女は幼い私を一体どこに連れて行こうとしていたのかしかして本当に富士はそこにあったのか「Poetia nga India mamta sagal」Dole zei poezin knock on the door Hello. My greetings to the sixth edition of the International Poetry Festival in Rahovek, Kosovo. I am Mamta Sagar, a poet writing in Kannada language from the southern part of India. I curate Kavya Sanjay, a community poetry event where we engage with poetry from all over the world and invite poets. To our platform. Translation is a major component of our activity. I am the founder director of Kavya Sanjay Trust. Thank you for having me. Here is one of my poems in Kannada language recited for you and for the festival, and it has the subtitles in English. Thank you. All the best for. This beautiful international poetry festival that's going to happen in Rehobo. Agali Tatti Da Saddu. ಅಗಳಿ ತಟ್ಟಿದ ಸದ್ದು ಒಳಗು ಹೊರಗು ಅಗಳಿ ತಟ್ಟಿದ ಸದ್ದು ಈಚೆಯಿಂದ ತೆರವ ಬಾಗಿಲ ಆಚೆಯಿಂದ ತಳ್ಳಿ ಈಚೆಯಿಂದ ತೆರವ ಬಾಗಿಲ ಆಚೆಯಿಂದ ತಳ್ಳಿ ಒಳ ನುಗ್ಗಿದ ಕತ್ತಲು ಬೆಳಕ ಬೀದಿ ಗೆಳೆದು ರಸ್ತೆ ತುಂಬ ರಾಧಾಂತ ಒಳಗು ಹೊರಗು ಒಳ ಹೊರಗು ಕತ್ತಲು ತುಂಬಿದಾಗ ಒಳಗು ಹೊರಗು ಕತ್ತಲು ತುಂಬಿದಾಗ ಕಮ್ಮಗೆ ಕಂಬಳಿ ಹೊದ್ದು ಮಲಗಿದವರಿಗೆ ಕತ್ತಲ ಕೌದಿಯಡಿ ಹರಿವ ನೆತ್ತರ ಬಣ್ಣ ಕಾಣುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಆಗಾಗ ಕೇಳು ಈ ಅಗಳಿ ತಟ್ಟಿದ ಸದ್ದು ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಅಗಳಿ ತಟ್ಟಿದ ಸದ್ದು ಅಗಳಿ ತಟ್ಟಿದ ಸದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಅಗಳಿ ತಟ್ಟಿದ ಸದ್ದು Kemi edhe një poet nga Danimarka, është poet Nils Henrik Höge, një poet e, i njohur në Danimark, që do të lëtëzoj poezin ekologisk kort dikt, poezit të shkur tra ekologike. Do të shrizde rastin të përshëndes Zotin Höge, me që është një nga autoritetet daneze që ka shkruar dhe libra për qeshtën shqiptare dhe për popullet shqiptare gjuhën shqipën e përgjësi. Êshtë një nga miqë të rralë të popullet shqiptare. 
Hello, uh, my name is uh, Nils Henrik Hoge. I'm from uh, Denmark. Thank you for inviting me to the sixth edition of the International Poetry Festival in Rahovac in uh, Kosovo. I'm deeply honored to participate in such a prestigious uh, event. Hopefully I can be there in person next year. I would like to read uh, two small poems from my upcoming uh, poetry collection, which I expect will be published by the end of the year or early next year. Short ecological poem. Blindly to awaken the forces of nature is to play with fire without knowing if it can be put out or spread to all continents, turning the world into ashes. Reflections of the eco poet. I'm a winner because I want to lose. If I come in last, it's on purpose. If I am a laughing stock, it's because I have the first laugh myself. Before I became something, I was nothing. My identity is based on something that I'm not. I develop by defining myself as something that is not what it isn't. First and foremost, I, I think before I speak. Every word represents the top of an iceberg, not a piece of scenery moving all the time. What defines me is my concept of time. I am willing to carry all the burdens of the world on my shoulders. Nga Bosna dhe Herzegovina kemi poetin Nejat Ibrahimovic me poezin Credless and Coffins. Diepe dhe Arkibole. Hello, my name is Nejat Ibrahimovic. I'm really glad to be a part of this poetry festival in Kosovo. I would like to say thank you to Faredi Shehu for the invitation. Thank you, Faredi. Now I'm going to read to you one of my poems from my new book, Cradles and Coffins. The pregnant women rushed in from the river and down the one-way street into the town. God knows where they were heading. One winter night I slept naked under an open window. Snowflakes fluttered outside and I wanted to die because of misunderstanding with my mother. What would those who bear their fruits through the town in fall think about it? What would they think about their child wanting to die? These cradles and these coffins of our tired bodies. Në vazhdim, kemi edhe një poet nga India, është fjallë për Ashok Bhargava me poezin Monsoon's Dream. Hi, the title of my poem is Monsoon Dreams. I compose poems like marigold flowers, yellow, gold, pastel and maroon, carefully pierced and threaded into a garland of colorful harmony placed on your lap to evoke midnight dreams in a room with open windows. Words come down like a spray of raindrops to inflame craving for you. My room is empty and windows are open. You descend with the winds. I'm waiting to be loved. Hello, my name is Ashok Bargava. I'm president of Writers International Network Canada. And I'm very thankful to International Poetry Festival of Kosovo. Thank you for inviting me. My passion is poetry. I have published five books of poems, and the most recent one is titled Riding the Tide. And that book is based on optimism and human desire to survive. Like a seed, when it's planted in the soil, it rots before it sprouts, and so is life. But my friends, I wish I was personally there with you in Kosovo to share my poetry and listen to yours. 
But in this time of pandemic, probably this is the best thing we can do to exchange our poetry through video. Thank you very much. And I hope to see you all someday. Bye. Nga kini a largat ke me poetin Christopher Okemva. Me poesin Valentine's Day. My name is Dr. Christopher Okemwa from Kenya. I am a, a lecturer of literature at KC University in Kenya. I am also the director of Key Stretch International Poetry Festival, an event we normally hold every year in October in our country. Um, I'm an author of eight volumes of poetry and also uh, four books of, on culture and uh, oral poetry. And uh, I've written three children's stories and um, 10 folk tales of the Abakusi people of Kenya. And uh, currently I'm combining two anthologies. That is one on COVID-19 and two on George Floyd. The, 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 the anthology is titled, I Can't Breathe, an anthology of fresh air. Uh, today I'm going to recite to you a poem called Valentine's Day. Welcome. Valentine's Day. Having missed you on Valentine's Day, I went back home one and gray, with nothing much for me to say. The little rose with a bright you is now sullen, drooping, seemingly mourning the absence of you. Don't wait till all the leaves drop dear, and the stem remain empty and bare. It will be to make love clear with fear. Come on and water it, this symbol of love. Being part of it, O oh sweetest dear, you know better how to retrieve the withering life. Thank you. Poeti Tzemin Tsai, nga Taiwani, dole poezin. If you still want to read my poems. Hello, gentlemen and ladies of this International Poetry Festival in Kosovo. And my dearest friend, Mr. Chefu, this is my greatest honor to be invited to participate in this respective activity. I hereby sincerely wish to the festival all the best. And I'm also very pleased to be able to recite a poem in Chinese for everyone here. Thank you. 若你还想读我的诗，合上眼。若你还想读我的诗，诗中没有泪，只有轻的不能再轻的风。吹不干你脸上的痕两行泪买下此情莫让扰扰凡尘胸中起伏不用理会失踪的风不用理会失踪的歌调给我们的朋友们不用理会失踪的歌调给我们的朋友们不用理会失踪的歌调给我们的朋友们不用理会失踪的歌调给我们的朋
I've attended to several international poetry and literature festivals around the world, and it is my great, great pleasure to be the part of the International Poetry Festival in Rahovets Kosovo. The Man and the Rain At the seashore, a man is listening to the rain. He isn't looking at the sea from where frightened crabs and turtles crawl. The man is listening to the rain. He knows the dinner is on the table. He is listening to the rain. He hears the birds gathering behind his back. He is listening to the rain. He is writing about the rain. The rain is his home. Thank you and good luck. Nga Algeria ka ardhur për të dzora poezin e vet Hamid Larbi. Poezia ti mban titullin Glens of Exile. Le regard de l'exil. L'esprit des mots qui surpris dans la pénombre des mémoires. L'allégorie enclavée dans des remparts muets. Chaque rempart avait de supplices. Des regards blessés, des voix évasives et dans le regard de l'exil, tant de silence. Des mots suspendus à la gorge, des vies brisées par un créateur sans effigée qui crie et après abandonne. Il implore pour ses délires une peine incessante qui évide l'esprit. Où vont les voiles à l'horizon Être érigé par le relief ou bien des pluies soufflées par le vent. L'esprit accablé sombre dans l'obscurité jusqu'à la raison cesse de vibrer. Edhe një poetë nga Shqipëria me banim në Greqi është fjallë për Alma Braja me poezin e të last me në fund. Hello, I am Alma Braja, I am from Albania and the last 27 years I live in Athens, Greece. I am very glad and honored to participate for the first time in this international festival of poetry in Rahovets. I have chosen a, a poem titled At Last because uh, this is how I describe the fact that uh, poetry is in my life. At last, to find what you have never asked, at last, to say that the present has an expression to describe the peace of the soul, whispering in your ear, at last, to breathe differently and to feel what is being said only by, only by the words, at last, to know then the self that there will never be an end to what made you stutter after whispering, at last and the mind will know that better solution cannot be found in the future, nor in the past, except experiencing that moment which belongs to the present and through a timely touch knows how to admit at last. Poeti American William S. Peters do të recitoj poezin Bless Up. Hello, greetings, greetings, greetings. How's everyone doing? I am Just Bill, AKA William S. Peter Sr. And I'm here to say hello to everybody that is attending and watching the sixth edition of the Kosovo International Poetry Festival. Special shout out to our organizer, Mr. Faradine Shehu and his wonderful team of facilitators, people who have worked hard, such as Doc and Desar and um, many, many others to make this happen. I am very, very fortunate that I have had the opportunity to attend the very first festival back in 2015, where I had the opportunity to embrace Mr. 
Shehu Faraday, my brother, um, and many others. Special shout out to the Faraday and the Shehu family, uh, Nishida, Raez, and Tamara. Um, we miss you guys, and we're sorry that we couldn't be here with you in person. Um, the Kosovo International Poetry Festival held in Rehovesh um, holds many, many special memories. I've been blessed with the opportunity to attend on several occasions. Um, it's like coming back home. I've made a lot of friends, and as I said, there's a lot of warm memories, you know, um, that I will cherish the rest of my life, and I thank Faradine for making all of that happen. Thank you. Love you, brother. Anyway, um, and going forward, I am Just Bill. I'm a poet, writer, publisher, um, and I've been writing since 1966 is when I first committed to poetry. I've been writing before that, but that's when I made the actual commitment at the age of 15. Um, since then, I've published in well in excess of 50 volumes of my own personal um, poetry and other writings. Um, you know, and we've published several thousand other poets and writers as well, you know, along my own journey. Um, so I'm thankful for that. Back in 2015, um, when I first attended the, the International Poetry Festival in Kosovo, that was my very first festival. And I was very, very uh, surprised to have, and I feel still honored to this day, to have received the Golden Grape Award uh, where my book, The Vine Keeper, was featured. Um, and that was the beginning of a very important journey in my life where uh, not only did I travel more internationally, but I, I, I you know, I cannot thank Mr. Shehu Faradine, my brother, enough for the door that he opened that made that happen. And all that started with our interaction with each other back in 2011 uh, with the our first edition of the World Healing World Peace you know, um, anthology, which we publish every two years. Um, Faraday, and I love you. I love the whole staff, everybody. You know, I love Kosovo. I love Rehobesh, especially our beloved Rehobesh. And as I said, we had some very, very wonderful times. So I know you don't want to sit up here and hear me ramble. So what I'm going to do is read my poem um, that I'd like to share with you uh, for the festival. And the poem's title is Lost. And I'll take my glasses so I can see better without them up close. Anyway, Lost. We have walked through these fields of self-delusion much too long. Are we lost yet again? I remember times such as these when we sailed the uncharted seas of consciousness, seeking adventure looking at times for safe harbor during the storms. We survived, did we not? I often ask the questions, how and why? Perhaps our purpose is just that. They say it is what it is. Perhaps we are but wanderers, travelers, wanderers, seeking something we thought misplaced. Funny, isn't it? And here we are not going the way we once prescribed, prophesied, the way of the ancients. Upon a path of no end, a road with no juncture, where we must decide what is the greater, what is the lesser. Yes, there are hills here and there. But the mountains have all but disappeared as we have come upon this new, seemingly never-ending plateau where there is a faint horizon beyond the beyond. There is no east nor west, no north nor south, but I maintain my point of personal reference, for I do still sense an up and a down, and most importantly, that which is without about me, and that which is within, whispering in a coded language without refrain, over and over again. Oh, these damned conundrums. This gives me hope 
within this forced solitude where the platitudes grow upon me without cease. Oh, where is my peace? Where is my peace? And then there is silence. I thank you for indulging me during this brief moment in time. May you all have a wonderful time at the festival. You know, hug and embrace each other. Share and share and share the best of who you are. Thank you. Nga Malizi kemi poetin Lena Ruth Stefanovic. Me poezin indiekun nga narrazioni chronologic. Stalked by chronological narration. Heartfelt uh, greetings uh, to my friends in uh, Rachovets. Uh, I'm sorry that uh, this year uh, the festival uh, could not be held in uh, real time. I was uh, looking forward to attending. But uh, for now, it is what it is. Uh, my name is uh, Lena Ruth uh, Stefanovic. I'm from Montenegro. Uh, I write uh, both uh, poetry and uh, prose. Uh, I published uh, two novels, uh, one collection of essays, a collection of poems in prose, and uh, four a collection of poems. I'll read for you uh, my poem, uh, Balkan Etymology, from uh, the collection, uh, The Color of Change. Morati is the word for must in my language. No shoulds, no woulds, no coulds. Morash means you obey, no questions asked. It's not the way you speak in English. Mora means nightmare of a kind which leaves you in sweat shivering between the sheets staring at the ceiling and thinking of this surreal peninsula where every 50 years the vice shut up the fool commands talking and the scum gets rich or something like that mora is also many seas albeit we have one only and ask not for more who needs more than one sea Gora is mountain, Gore is worse, and it also means burns. And the city in which I live is Podgorica, the city under the hill, baby mountain, so to say. And the main of its six rivers is Moracha, which, as it should, has to, must, runs through the city which burns upwards towards the murky Balkan sky. Një poet rus që banu në Shiba është kuj Anatoli Molotko me poezin Ten Lau Story. Greetings. I'm A. Molotkov and I'm in Portland, Oregon, recording this for the International Poetry Festival, 6th edition in Rachovitz, Kosovo. So thank you for listening. Ten love stories. You were the brightest apple, most fit for my hand. My hand was unfit for more. I was seduced by the skin of the brightest apple that fit my eyes, broken, fading, yet remembered. You stood between the mirror and the tree, the apple in your palm reflectionless. We shared the rules. I entered you expecting to emerge improved. Inside a bed, a stained mattress, needles, a rusty apple core, a door without a handle locked behind me. I'm stuck inside your wrong self. Am I the wrong eye? They are my needles, my stains, my apple. I paid for apples. 
You filled my hands with rocks. My train was leaving and any story is unlikely. And if my story lacked you, apples would fall from my hands. Rocks would fill my dreams. If I don't find you, nothing will ever reach me. Not even the moon. Apples, apple trees, apple truths, apple blossoms, lips full of empty promises before the war. How are we to know what remains after years burn? Leaves turn to ashes, shadow where the tree stood. Who could have known the apple would fall into my heart, rip me open? Who knew the body was already ripe? When we fell apart in love and time stopped, the mystery was laid open. And if we had to bite into ourselves to know, as if we never were the same, the worm drills the apples as brown rot spreads through your well-being. You find the stars misaligned, the well in the backyard filled with sand. Some animals depart, others decay. You write a love letter you'll never send. My train leaves. The air, the animal, the run, the missing apple, missing story, missing face, the here before with its own hereafter, tailored to our methods of love and our ways of longing. The ends and the promises and a stained mattress on a broken bed where no one sleeps. You lost elsewhere. You send a letter meant for everyone, like an open hand or a love song written in ruins, the background of your life. Your quick moves, efficient body, quick death. I place an apple on your coffin I'm still here. When the basket broke, the apples scattered. And no one, not even you, could pick up each one. What we think is love escapes, replaced by a new concept of love to fit the new self. You enter me, the apples disappear. I was a simple apple. My train was leaving. You picked me up, laid me in your basket. I lie, chosen. Thank you. Në vazhdim, kemi një poet nga Kosova, është jale për këngtajn dhe poetë në një uri lirë Shachiri, me poezinë e ti Stin Alegorike. Përshëndetje për edicionin e gjasht e festivalit poezis, përshëndetje për gjithë poetet, po sa qërësht për mikun e gjithë poetve, favoritin Shehun, urej shëndetën barësin e familje tuaja. Unë kam zilur për këtë edicion, Stin Allegorike Jo for të kuptush me kjo pranvere një zetes Me regullat të repta masa shtrengim Dhe bota shprehet të thret nuk ndalet Me të vetë me në fjal, vetë izolim Ska kulore në cept sheshit, as ka lypsar në trotoar Ka veç polic me guet në byllura një gjendje trisht dhe panxar dhe humë shikimi për te se dukshmes, 
i pafuqishmi me ndim hum bak. Një ambulans merk thesen fort para një lajmi që vjen pas pak. Per dhe lëshuar heshtim të ndrojtur. Të armatosur veç me durim dhe askujtimi nuk vjen i shkoqur si që pas harimit një përqafim. Hapet kusishtë ambi flok të thinjur dhe numrat rritën ditë për ditë. Qëfar është kjo djallë të nëzare i frikshëm që vjen pa pritur e në kusit? Kush i dha leje të njësët globit me hyri dalje pa pasaport apo gjithë shka së shë ndorë të zotit asë ndorë të shkencës që kur unë poshtë? Plotë shtatë dhe të vjeta e o të kurë bramë në një qoshë e ashtore në fijet dhe përpasojnë gritën armët që të luftojnë në të i pushtojnë yjet. Zdim ku të hedhen peshen e fajt Sa largë e lartë të hedhim gurë, ka pasur të zezë e vitet në brafshta, por koha e tyrë nuk ka qenë kurë. Të kësat betuare të hipokratit, kësaj baterdije për rrinë e balë, me mund si zifi të padurzushëm, e njëj, herojnë një kemi shpalë. Kush do e zbuloj një ditë të re që jetët tona kotë të mos mërgojnë, nëse nësër mja shthurër do ngryset zëqështë. Zolog të në kërmojnë. Këndej të vetëmi të ta dëmbesin, ato që i bëjmë keqë shpej do t'i prishin, në degu linjësh do t'lizërojnë njerës të planetit të pa ditur ishin. Dhe dikur lodhen, pak sa drëmitën, qëtësisht që palat nga dalin byll, ca andra është gjendra bashkë lebetitin për kartë mortore të varora në shtyll. Kjo pike zezë në në hark të hanës, si bebëza e syrit në në qërpik, është shenje vleshme për hatër të këngës, për hatër të tëndrës me pak muzik. Kur të numrojmë vitet shaluar, aromë në shtarë në dek, në shtek të stines, qëfar ishte mali në të munguar, mali pa thënë i dërëndines. Pa tjetër nesër do e zasim duart, Do në gjatë jetohem i rishtazi o i mike, do flasi mort me afsht për port për stinë norm alegorike. E koha ecen, e jetë arjel, ditë pranverore të tjera vin, si para lajmë mes të universit, dyja kulore në buz në shkrin. 4 pril 2020, Prishtin Poeti Emir Sokolovic nga Bosnia dhe Hercegovina do të lëdzoj poezin Ime Emri. Ime. Stop. Stop. Josh jedin. Josh. Josh. 109.573 Ilica Nikje. Pjesa. Zrmo. Plami prah, 111.716 i lica nikdja žica je sve, a zna se da je demon naš i nama što hodi. Glas Boži i na lave što svodi i mi oči imamo da ne rosiledi. Stopa, stopa, još jedna, i još, još. 118.714 i lica nigdje, pjesa, zrno, zorno, plami prah, 119.242 i lica nigdje alavež je sve, a oči nebesne, kiklopske oči urokljive, ispred glasa naše brode, dok mi iz njene imamo samo da molile bi. Stopa s osmijehom, stopa nesputana, azur u dupljama, a bol u prsima. Samo s pjesmom riječ se može. 174.816 i naspram svega u lica njih. Poeti e radhe që të të lëtëzoj është një poet nga Palestina me origjin, por që jeto në Bulgari, a i ka përzgjëdhur një poezi për të lëtëzoj në festivalin e gjasht, poeti ka emrin Kair Hasan Hamdan. 
عبرك تمر الأشياء ولا شيء لك سوى عبث النهار وظلال تمضي فيك ومنك ليست لك تعبرك الأحداث وأنت ساكن لا تقوى على الاستجابة لجاذبية النداء لا شيء لك وأنت لست لك وليست لك سيرتك الماضية وحبيبتك التي مضت مع آخر تآمر عليك صنوك وربيعك وطفح الورد والندى وأنت لست لك بحكم النسيان والبحث عن مخرج هو فيك لكنك قاصر لا ترى سوى صدى الأشياء ولا تقر بهزيمتك أمام ذاتك عبرك تمر الأشياء ولا شيء لك Një poet nga Suedia. Êshtë fjallat për poetin shqiptarës suedez, Riza Sheqiri. Poezia tim ban titullin me të ste nana po strandën, me gurët në bregdet. Ndërku që Riza Sheqiri është një nga figurat emblematike të shqiptarëve në Suedi, një shkrimtar shqiptar, shqiptarës suedez, që është i përkëthyër në suedisht me disa vepra. Ta dhe gjojmë. Me të ste nana po strandën. Ja betraktar stenar på stranden och de vilda vågorna som bryter nacken mot dem. Och jag ser till sten. Möt er slungades de våg för våg. Som måndag. Och alla förvandlades de till skor. Men ni förändrades aldrig ni orubliga stenarna så mycket ni påminner mig om mitt folk med gorut när bregdet förströj gorut när bregdet det valet är törbora till kvinn tjafen och tack gorve och flass Në ju për plasen val, pas val e së shumë. Dhe të gjitha u shëndrua në shkum. Ju së ndryshuat kur, të patundur gur. E së shumë një gjani fisi. Shikus të ndërruar, këtu përfondon ledzimi poezive për festivalin e gjashtë ndërkomtarët e poezis që zhvillaj punimet në raovec, në kushtë të specifike, kuptohet. Në fund të natës të tretë, ne kemi prezgjedhu një instrumentale të lujtur nga një profesori muzikës, një muzikantë shqiptarë në armin Taulant Ruci. Ju lënë në shoqëri me instrumentistin shqiptarë. Përshëndetje, jam Taulant Ruci, profesori instrumentit të violinës në shkollë dhe muzikës pa eksu në gra që të të luaj të një, mua të përshëndes festivalin një dërkomtar të poezis, i cili organizohet në qytetën e Ravecet, dhe rrëdhimisht është edhe edicioni gjarë që cili për organizohet të një, ku me të tjesë që duhet të luaj të një, për festival të duhet të uroj edhe shumë, shumë sukseset tjera, edhe u papshim në gjithë në organizime tjera e edicionet tjera. Ju përshëndes dhe që të një.
Shikus në ndëruar e shkuat të eftojmë edhe njëherë në studion tonë, Zotin Faredin Sheho, drejtori festivalit gjasht, ndërkomtar të poezis që e zhvilloj punimet në Rauec. Për një pronuncim lidur me tri netet e festivalit që nesit televizionu përpoqëm të transmitojmë dheri të kjo me kujdes dhe dashëri. Zotin Sheho, mirë mbrama dhe mirë se erët në studion të televizionit të alipsi edhe njëherë. Mirë mbrama dhe mirë se ju gjej. Festivalit ashtë po përfondonë. Ka përmbushur pritit të tua, ambitës të tua, festivali i gjasht, edicioni i gjasht i festivalit në dërkomtarat poezis, si pas mendimit të organizatorit? Festivali falë kushtëve cilat, me cilat po përbalojme me përshkak të pandemis, i ka të kalu pritit, sepse unë nuk kam pritë që shkojnë në këtë mënyrë. E mira është që me televizionin e juaj kemi një ujdi tjarë zakonshme që të bëjmë në kështu që të arkivohet, sepse ne filimisht të kemi publikuar në vefaqen e festivalit dhe fondit për edukim kulturor dhe trashilimi, vidot dhe poezi të këtyre poetve, mirë po si vjetë këto materiale do të arkivohen të gjithat dhe transmitimi me sot do të përfundoj. Pritjet jenë tjarë zakonshme, i festivali ka pas jehun shumë të madhe, sepse linkat që ne i postojmë ato shpërndohen edhe nga poetët tjerë, kështu që difuzion e shumë e madhe, sepse po të shkoni me live stream. Në raport në festivalit e me parme, ky i si vjetëmi, pati me shumë poet apo me pak? Si vjetë kemi pas më shumë poet, afro 5 zitë sosh, dhe tre muzikante cilët e madhështua në nëbesoj këtë eveniment kulturor, sepse kemi kryu një bashkëzim të muzikës dhe të poezist, dy orteve të cilat unë jashtë zakonisht i dua dhe për cilat dhe me të cilat jetoj. Ne zakonisht marim 20 dhe 25 poet ndërkomtarë, ndërka që si vjet kemi më shumë. Në vitin 2015 ne patëm 20, por me qenë se punoj me vullnetar dhe atëherë nuk patëm sekretarit për hershme, vullnetarët ishin ljodhë shumë dhe unë isha ljodhë shumë për shakë të infrastrukturës, kushtëve dhe thonave dhe mungesës së bugjetit të caktuar dhe më thonë që të mbulojnë shpenzimet. Me qenë se si vjet për shkojmë në këtë mënyrë si video arkiv, Kostu e është natyrisht shumë e vogër dhe kemi pas mundësi që të iftojmë më shumë poet. Shumë të tjerë janë refuzuar ma dje për shkak se nuk e kanë respektuar a fatin në pa mundësin e tyre që të dërgojnë materialet e tyre me ko. Nuk e di, po në qovë se keni në planet tua të shpërdani festivalin, duke pasur lejen edhe të televizionit alëpse në mediat shqiptar, në mediat tona në Kosovë apo me gjithke? Gjithëse si do tjetë shumë shpejt një seri e intervistave në për medjet të Kosovës, në portalit dhe medjet tjera elektronike, unë besoj që në ujti me kanalin e juaj, me qënëse ju është dhe në licensa për transmitim të materialeve të cilat janë copyright i fundit për edukim kulturor, ne kemi ujti që ekskluzivitetin të keni ju si televizion, mirë po në bisedë, biseda në më vonshme, masi që të kryet kjo festival, ne do të tullem e të bisedojmë sërish, që segmente nga festivali të lejohen edhe për medje tjera për transmitim dhe besoj që ne do të kemi e pajtimin edhe televizionit alëm së e, që përdoren segmente, do me thonë naturisht, me një memorandum i rëkuptimi në tjapim edhe segmentet nga festivali jo në tërsi, sepse si tërsi ju takon vetëm juve, sepse fundi për edukim kulturor dhe trashëgjimi ju ka dhe ndrejten juve që ta kene ekskluzivitetin e transmitimit. Zotin Shrejon, qofë se keni diqka për të thënë qofë për festivalin dhe për planet tua të ashme në planin e urizimit të festivalet të tjera, urdroni? Unë besoj që vitin arshë nuk dhëtë kemi këto kufizimet të uthimit për poetët e huaj për shkak pandemis dhe besoj që dhëtë kemi një farë zgjidhje më madhore lidur me vaksinën e kështu në rrë dhe poetët mund të vinë dhe të afestojmë poezi, miqësin, shkabimin e librave, njohjet të ndërsjela e kështu në rrë. 
Be so që viti në arshëm, ju si televizion të vini drejt për drejta në një festivali në Rahovec, dhe të intervistoni poetet, të cilët vinë një herë në jetë në Kosovë, dhe të intervistoni drejt për drejt dhe të ashvidzoni këtë mundësi që të keni në arkiva të juja. Unë apeloj, apeloj, jo vetëm të televizioni juaj, po të gjitha të dashti që janë në diaspor, që të përkrojnë televizionin të tuaj, të përkrojnë fundin për indukim kulturor, të përkrojnë aktivitetet tona cilat nuk do të mungojnë po filas sepse fundi për edukim kulturor dhe të rashkemi i ka një spektrë të gjërë të aktivitetet dhe kulturore dhe ne nuk ndalime vetë me poezi dhe ju ne se bashko me ju më sak të the të kemi një bashkëpunim që kjo të reflektuat edhe në diaspor të njerëzit të ardashtit cilat unë shpresoj se do të përkojnë televizionin tuaj, do të përkojnë fondin dhe kulturën, artën dhe trashëgjimin të onë të bukur. Unë ju falën dhe shumë një përshëndes të gjithve kush në shikon në këto momente. Nuk di që ka them, nuk di që ka të shtoj, sepse jam jarë zakonisht të lumëtur për mbarvojtin deri më tani të gjitha këtyre aktiviteteve që janë shvilluar. Atëherë zote i shejo, në emër të shikuzve të televizionit Alpse, unë një falendrojnë nga zemra për këtë kontribut që i ke një sjedhur Kosovës duke e aranjuar dhe duke mbajtën me sukses një festivalin ndërkumtar me karakterën ndërkumtar. Dhe gjithësësi, ju falendrojnë për besime që keni pasur gjithmonë në televizionit Alpse. Në atën e mirë dhe falem derit. Në atën e mirë, në atën e mirë, në sukses të mirë. Shikuzë të ndëruar, në qëfëse bëjmë një bilancë të vogël të punës që bëjmë për të të trine të transmitimit, a tërkuptojmë se ne patëm mundësi të dëgjojmë poezin e mirë botërore që shkruat sot dhe të njimi me poetet me të mirë të letësive respektive botërore që ledzojnë e festivalin e sontëm. Gjithset u ledzojnë 50 poezi dhe u interpretojnë 3 instrumentale të beragati e nkas për festivalin e gjasht ndërkumtarat të poezis. Dëshërit të them gjithashtu se poeti madhë Amerikan Andrew Stinger me të drejt e ka futur festivalin e poezis ndërkomtarë të Rahovecit në listën e festivaleve evropiane, me karakterë edhe ndërkomtarë, përvecës evropiane, që prodhojnë letësit e mirë, letëzojnë letësit e mirë. Ndërka që vetë Singer është drejtori i radius Trafika Europe, e cila zakonisht prezenton poezin dhe letësin më të mirë të Evropës dhe të botës. Me këtë nxarje, unë duat thëmë se Zotë Sheho, me ekipin e vetë, ka bërë një punë madhe shtore, duke e respektuar se pari poezin shqiptare, duke ndëruar Rahovecin e vetë bukur dhe gjithë Kosovën. Për televizionin Alpse ishte knasi transmitimi i festivalet e gjasht. Në emër të shikuzve, ku dë në botë, unë falendroj organizatorët, poetet që le dzuan në festivalin e gjasht dhe ju vë shikuz të ndëruar. And finally, I would like to express my gratitude to the poets who have read at the International Poetry Festival in Rahovets, Kosovo, and welcome them to the seventh edition next year. Dear poets, thank you for this time and see you next year. Nga studio e qëndrojë e televizionit Alpse, nga unë qërim kryeziu, natën e mirë dhe miru pafshim në aktivitetet tjera kulturore.